வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் முள்ளோடை பகுதியில் அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் திடீர் ஆய்வு ஒளிபெருக்கி மூலம் கொரோனா எச்சரிக்கை அமைச்சரை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் உப்பளத்தில் பரபரப்பு புதுவையில் புதிதாக ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் தகவல் மின்வெட்டை சரி செய்யாததற்கு கண்டனம் சட்டசபையில் அதிமுக எம்எல்ஏ தர்ணா இனி விரிவான செய்திகள் முள்ளோடை பகுதியில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் ஒளிபெருக்கி மூலம் கொரோனா விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினார் புதுச்சேரி கடலூர் எல்லையான முள்ளோடை பகுதியில் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் சனிக்கிழமை காலை ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது அங்கு நடைபெறும் கண்காணிப்பு பணிகளை பார்வையிட்ட அவர் தமிழக பகுதியில் இருந்து வருபவர்களை மருத்துவ காரணங்கள் இன்றி வேறு எதற்கும் புதுச்சேரிக்குள் அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று அங்கு பணியில் இருந்த காவல்துறையினருக்கு அறிவுறுத்தினார் அவ்வாறு மருத்துவ காரணங்களுக்காக அனுமதிப்பதாக இருந்தாலும் அது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவரிடம் தொலைபேசி வழியாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் புதுச்சேரி பகுதியில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவலர்கள் ஒலிபெருக்கி மூலம் மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கடந்த சில நாட்களாக நாள்தோறும் சுமார் முப்பது நபர்களாவது கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்படும் சூழ்நிலையில் இதன் தீவிரத்தை உணர்ந்து மக்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் பொதுமக்களின் நலனுக்காகவே காவலர்கள் தங்கள் பணியை செய்து வருகிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து மக்கள் அவர்களுக்குரிய ஒத்துழைப்பை அளிக்க வேண்டும் எனவும் அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் கூறியுள்ளார் அதைத் தொடர்ந்து கொரோனா வைரஸ் குறித்த விழிப்புணர்வு தகவல்களை அங்கிருந்த ஒளிபெருக்கி மூலம் அவர் வழங்கினார் எமர்ஜென்சி கேஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கேஸ் என்ன பரவாயில்ல எல்லாரும் வந்ததுக்கப்புறம் எந்த ஒரு ஒரு நாள் கூட நம்ம வந்த பாசிட்டிவ் கேஸ் பறக்க பறக்க முடியல எவ்ரிடே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ பாண்டிச்சேரி லாஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ஒன் மந்த்தாக நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியல இதே பொசிஷன் இருக்குதுன்னா பாண்டிச்சேரி டோட்டலாக சென்னை மாதிரி ஆகும் உப்பளம் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அமைச்சர் கந்தசாமியை பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரிக்கு உப்பளம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட திப்ராயம்பேட்டையில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டித்தர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் நீண்ட நாட்களாக வலியுறுத்தி வருகின்றனர் இதேபோல் நேதாஜி நகர் வெங்காய தோப்பு பகுதியில் புறம்போக்கு இடத்தில் வசிப்பவர்களும் இலவச வீட்டு மனை பட்டா பல வருடங்களாக கேட்டு வருகின்றனர் அவர்களின் கோரிக்கை இதுவரை நிறைவேறாத நிலையில் அமைச்சர் கந்தசாமி மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் ஆகியோர் அப்பகுதிகளை ஆய்வு செய்தனர் அப்போது தகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகனும் உடன் சென்றார் திப்ராயப்பேட்டையில் வசிப்பவர்களுக்கு வீடு கட்டி தருவதற்கு எடுக்க வேண்டிய பணிகளை ஆய்வு செய்த அமைச்சரும் கலெக்டரும் அங்கிருந்து நேதாஜி நகர் பகுதிக்கு சென்றனர் அங்கு அவர்களை அப்பகுதியை சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பொதுமக்களும் முற்றுகையிட்டனர் பல வருடங்களாக தங்களது கோரிக்கையை நிறைவேறாதது குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்து வந்த அவர்கள் உடனே மனைப்பட்டா வழங்க அமைச்சரிடம் வலியுறுத்தினர் அதை கேட்டறிந்த அமைச்சரும் கலெக்டரும் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர் அதன் பிறகு அனைவரும் கலைந்து சென்றனர் அதைத் தொடர்ந்து ஆட்டுப்பட்டியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டுத்தருவதற்கான பணிகள் தொடர்பாக அவர்கள் ஆய்வு செய்தனர் அப்போது அங்கிருந்த பொதுமக்களும் தங்களது கோரிக்கைகளை அமைச்சர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் முறையிட்டனர் புதுவையில் புதிதாக ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் தெரிவித்துள்ளார் 
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் மேலும் ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன்குமார் தெரிவித்துள்ளார் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் புதிதாக தொற்றுக்கு ஆளானவர்களில் ஐம்பது பேர் புதுச்சேரியை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் இரண்டு பேர் காரைக்காலை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் கூறியுள்ளார் புதுச்சேரியை சேர்ந்தவர்களில் பதினெட்டு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று எப்படி ஏற்பட்டது என்பது குறித்த சரியான தகவல் இல்லை என்றும் அது குறித்து விசாரித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் சனிக்கிழமை பதிமூன்று பேர் இந்நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்த வீட்டிற்கு சென்றுள்ளதாக கூறியுள்ள அவர் புதுச்சேரியில் இதுவரை உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் தற்போது வெளியூர்களில் இருந்து குறிப்பாக சென்னையில் இருந்து வந்தவர்களிடையே கொரோனா வைரஸ் தொற்று அதிகமாக காணப்படுவதாகவும் கூறிய அவர் ஐந்தாம் கட்ட ஊரடங்கில் மேலும் பல தளர்வுகள் அளித்ததற்கு பிறகே புதுச்சேரியில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாகவும் இதனால் மக்கள் மிகுந்த விழிப்புடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்றும் கூறியுள்ளார் தேவையில்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியில் வர வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்ட அவர் அத்தியாவசிய காரணங்களுக்காக வெளியே வர வேண்டியது இருந்தால் முகக்கவசம் அணிந்து தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிப்பதை பழகிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இப்போ கடந்த ஐந்து நாட்களாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளும் இருபத்தஞ்சி இருபத்தெட்டு முப்பது இது அன்றைக்கி ஐம்பது ஆகிவிட்டது அதனால் வந்து எண்ணிக்கை கூடிக்கிட்டே போகுது மக்கள் என்னன்னு கேட்டாக்கா வந்து நடமாட்டத்தை தேவையில்லாமல் இந்த சனி ஞாயிறு நடமாட்டத்தை மிகவும் குறைக்க வேண்டும் சமூக இடைவெளி முகக்கவசம் அணிவது கை சுற்றமாக வைத்துக் கொள்வது இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து ஒரு தீவிர வேகமாக பரவக்கூடிய நோய் என்பது தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு வயது வித்தியாசம் பார்க்காம பார்த்துக்கு மின் வெட்டை சரி செய்யாததற்கு கண்டனம் தெரிவித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் வையாபுரி மணிகண்டன் சட்டசபையில் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார் மின்துறையை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்து புதுச்சேரி மின்துறை ஊழியர்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த பதினெட்டாம் தேதி முதல் விதிப்படி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த விதிகளின்படி போராட்டம் என்பது காலையில் இருந்து மாலை ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து மணி வரைதான் ஊழியர்கள் பணிபுரிவார் அதற்கு மேல் பணிபுரிய மாட்டார்கள் வெள்ளிக்கிழமை இரவு முத்தியால்பேட்டை தொகுதியில் மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மின்துறை ஊழியர்களை அதிகாரிகள் தொடர்பு கொண்டால் யாரும் போனை எடுக்கவில்லை என தெரிகிறது இதனால் இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினரில் மின்தடையால் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகினர் இதனை கண்டித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் வையாபுரி மணிகண்டன் சட்டமன்ற படிக்கலில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அப்போது அவர் மின்துறை கண்காணிப்பு பொறியாளர் முரளியை தொடர்பு கொண்டு பேசும்போது மின்துறையை தனியார் மையமாக்கும் முடிவை கண்டித்து ஊழியர்கள் நடத்தும் போராட்டத்திற்கு நாங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம் அதே நேரத்தில் பொதுமக்களை பாதிக்கும் வகையில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய செயல்பாடு கண்டிக்கத்தக்கது இதனை அதிமுக ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளாது என்று தெரிவித்துள்ளார் அதற்கு மின்துறை கண்காணிப்பாளர் இப்பிரச்சனை தொடர்பாக மின்துறை கூட்டு போராட்ட குழு தலைவர் ராஜேந்திரனிடம் பேசிவிட்டு பதிலளிப்பதாக கூறியுள்ளார் சிறிது நேரத்தில் அவரிடம் பேசிவிட்டு மின்துறை ஊழியர்கள் போராட்டத்தை விலக்கிக் கொள்கிறார்கள் என்றும் எனவே போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என மின்துறை கண்காணிப்பாளர் கோரிக்கை விடுத்தார் இதனை ஏற்று வையாபுரி மணிகண்டன் போராட்டத்தை கைவிட்டார் இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அவங்க வந்து எதிர்க்கிறாங்க அதுக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆரம்பத்திலே வந்து எங்கள் கட்சியினோட சட்டமன்ற குழு தலைவர் ஏற்கனவே அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறார் நாங்கள் எரு ஒருபோதும் மின்துறையை வந்து நாங்கள் வந்து தனியார் மயத்தை விடமாட்டோம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் மக்களை பாதிக்கின்ற இந்த மாரி போராட்டத்தை ஒருபோதும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றம் ஏற்றுக்கொள்ளாது அதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் மக்களை பாதி நீங்கள் போராட்டம் பண்ணுங்க உங்கள் கூட நிற்கிறோம் ஆனால் மக்களை நேரடியாக பாதிக்கு இப்போ கொரோனாவினால மிகவும் மிகவும் வேதனையில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இரவு நேரங்களில் வந்து மின்தடை ஏற்படுது எனக்கு வந்து மிக மிக வருத்தத்தை அளிக்கக்கூடிய விஷயம் இது கண்டனத்துக்குரிய செயல் மக்களை மக்களோட வரி பணத்தில் நம்ம சம்பளம் வாங்கிக்கணும் அவங்களுக்கு நம்ம வேலை செய்ய மாட்டோம்னு சொல்கிறது எந்த இடத்துல ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மின்துறை ஊழியர்களுக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் நான் கேட்குறேன் இந்த போராட்டத்தை உங்கள் உயர் அதிகாரிகளான ஐஏஎஸ் கோட்டர்ஸில் நீங்கள் செய்வீர்களா எல்ஜி ஆஃபீஸில் நீங்கள் செய்வீங்களா என்பதை இல்லை மா சிஎம் வீட்லேயோ மந்திரி வீட்லேயோ அசம்பிலேயோ நீங்கள் செய்வீங்களா செஞ்சுட்டு ஒரு நாள் உங்களை சஸ்பென்ஷன் இல்லாமல் இருக்க முடியுமா ஆனால் மக்கள் வரி பணத்தில் நீங்கள் சம்பளம் வாங்கிக்கினு மக்களை வந்து கொடுமைப்படுத்திக்கிட்டு ஒரு செயலை செய்யறது வன்மையாக கண்டிக்க தருவது சீன பொருட்களை பயன்படுத்த போவதில்லை என்று பாஜக நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஓபிசி பிரிவு சார்பாக புதுச்சேரி ராஜா திட்ட சிக்னல் அருகில் சீனாவை கண்டித்து கடன் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் சீன பொருட்களை பயன்படுத்துவதில்லை என்று உறுதியேற்றுக் கொண்டனர் புதுச்சேரி வானிலை தலைவர் சுவாமிநாதன் ஓபிசி மாநில தலைவர் சிவகுமார் ஆகியோர் தலைமை தாங்கி
முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில் மது ஆலை உரிமையாளரை கைது செய்ய சிபிசிஐடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது புதுவையில் மங்கள மது ஆலையில் போலி ஹாலோகிராம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி மதுபானம் தயாரித்து விற்ற மோசடி வழக்கில் பொது மேலாளர் பொன்னாராவை சிபிசிஐடி கைது செய்தது பின்னர் அங்கு கலால்துறையால் பணிக்கு அமர்த்தப்பட்டிருந்த வருவாய் ஆய்வாளரான அருண் பிரசாத்திடம் விசாரணை மேற்கொண்ட சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் அவரை அதிரடியாக கைது செய்தனர் பின்னர் அவர் மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் நீதிமன்ற பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார் இதையடுத்து ஆலையின் உரிமையாளரான சேகரை சிபிசிஐடி தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக தேடி வருகிறது முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடியான நிலையில் அவர் தமிழகத்தில் பதுங்கி இருக்கலாம் என்பதால் கைது நடவடிக்கை முழுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே காட்டேரிக்குப்பத்திலும் இதேபோல் மோசடி நடந்த மது ஆலையின் குடோனுக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்த நிலையில் அங்கு யார் யார் மோசடிக்கு துணையாக இருந்தனர் என்ற விபரத்தை கலால்துறை சேகரித்து வருகிறது இது தொடர்பாக கலால்துறை அதிகாரிகள் சிபிசிஐடி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க முடிவு செய்துள்ளனர் அதன் மீது அடுத்த கட்ட விசாரணை விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வில்லியனூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து அலுவலகத்தில் கிருமி நாசினி மருந்து தெளிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி வில்லியனூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையத்தில் பணிபுரியும் அதிகாரி ஒருவருக்கு கொரோனா நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கம்யூன் பஞ்சாயத்து அலுவலகம் முழுவதும் கிருமி நாசினி மருந்து தெளிக்கும் பணி நடைபெற்றது மேலும் அலுவலகத்திற்கு வரும் அதிகாரிகள் ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் மற்றும் கை கழுவும் திரவம் உபயோகித்த பின் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் மேலும் அங்கு பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் சிலரை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள திலகர் நகர் பகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடேசன் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் புதுச்சேரியில் நாளுக்கு நாள் நோய் தொற்று அதிகரித்து வருகிறது நோய் தொற்று பரவி உள்ள பகுதிகளில் சுகாதாரத்துறை சார்பில் சீல் வைக்கப்படுகிறது இந்நிலையில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதிக்குட்பட்ட திலகர் நகர் பகுதியில் ஒருவருக்கு நோய் தொற்று உறுதியாக்கி அப்பகுதி முழுவதும் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள மக்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படைந்துள்ளனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடேசன் நேரில் சென்று பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி ஆறுதல் கூறினார் இதில் தொகுதி முக்கிய நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியின் கடைசி பிரெஞ்ச் இந்திய கவர்னர் யார் ஆந்திரே மெனாட் துய்லிபியே துய்மா பீரோ இதற்கான பதில் ஆந்திரே மெனாட் போலி ஹாலோகிராம் விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி கவர்னரிடம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் மனு அளித்துள்ளார் புதுவை மாநில அதிமுக சட்டமன்ற கட்சி தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அன்பழகன் கவர்னரிடம் கொடுத்துள்ள மனுவில் புதுவையில் போலி ஹாலோகிராம் பயன்படுத்தி வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளதாக இரண்டு மதுபான தொழிற்சாலைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மீது சிபிசிஐடி வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது என்றும் இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு சுமார் ஐநூறு கோடி ரூபாய் அளவில் கலால் வரியாக அரசுக்கு வர வேண்டிய வருவாய் கபலீகரம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த குற்றத்தில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மதுபான உரிமையாளர்கள் மட்டுமின்றி ஆட்சியில் உள்ளவர்களின் கண் அசைவின்படி நடந்த ஒரு சில அதிகாரிகளின் தூண்டுதோளோடும் தங்கு தடையின்றி நடந்துள்ளது எனவே தற்போது நடைபெறும் சிபிசிஐடி விசாரணை என்பது பொருத்தமானதாக இருக்காது புதுவையில் இயங்கும் அனைத்து மதுபான உற்பத்தி நிறுவனங்களையும் விசாரணை வலயத்திற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக முழுமையான விரிவான முழு விசாரணை நடத்த சிபிசிஐயிடம் விசாரணையை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் மேலும் அரசுக்கு வர வேண்டிய வருமானத்தை அவர்களிடமிருந்து திரும்ப பெறவும் சிபிஐ விசாரணைக்கு தாங்கள் உத்தரவிட்டு மாநிலத்தில் எந்த விதத்திலும் குற்றம் செய்பவர்கள் தப்பிக்க விடாமல் தடுக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நடைகின்ற இந்த ஆட்சியில் இந்த ஆட்சியாளர்களுடைய துணையோடும் கலால்துறையில் இருக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரிகளுடைய துணையோடும் அரசு அதிகாரிகளுடைய அலட்சிய போக்கினாலும் நம்முடைய மாநிலத்துக்கு வர வேண்டிய ஒரு ஆண்டுக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மே ஐநூறு கோடி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட கலால் வரி மூலம் வர வேண்டிய வருவாய் திட்டமிட்டு போலி ஆலோகிராம் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டு முறையான கணக்கு அரசுக்கு காட்டப்படாமல் அரசுக்கு செலுத்த வேண்டிய வரியை செலுத்தாமல் வரி ஏய்ப்பு செய்துள்ளனர் புதுவை 
இந்திராநகர் தொகுதியில் வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது புதுச்சேரியில் வேகமாக பரவி வரும் கொரோனா நோயில் இருந்து மக்களை காப்பாற்றும் விதமாகவும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாகவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தவும் கபசுர குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்ச்சி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் இந்திராநகர் தொகுதியில் நடைபெற்றது நாம் தமிழர் கட்சியின் இந்திராநகர் சட்டமன்ற தொகுதியின் செயலாளர் திருக்குமரன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் மகளிர் பாசறை பொறுப்பாளர்கள் தேவிகா திருக்குமரன் ஷர்மிலா நிசார் சசிகலா காமராஜ் சுபஸ்ரீ தமிழ்ச்செல்வன் முன்னிலை வகித்தனர் இந்நிகழ்வில் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில சுற்றுச்சூழல் பாசறை செயலாளர் நிசார் மாநில தொழிற்சங்க பாசறை செயலாளர் ரமேஷ் தலைவர் தமிழ்ச்செல்வன் மாநில செய்தி தொடர்பாளர் திரு முருகன் முதலியார்பேட்டை தொகுதி செயலாளர் செந்தமிழன் காலாப்பட்டு தொகுதி செயலாளர் காமராஜ் கதிர்காமம் தொகுதி செயலாளர் பிரியன் இந்திராநகர் தொகுதியின் தலைவர் காளிதாஸ் மாநில நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் தன் விழா முயற்சியால் உணவக தொழிலில் தனி இடம் பிடித்த நாகசாமி நாயுடு போல நாமும் உழைத்தால் வாழ்வில் வெற்றி நிச்சயமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பி நாகசாமி நாயுடு என்பவர் ஆனந்த விலாஸ் பிரியாணி சப்பாத்தி ஹோட்டல் என்ற பெயரில் திண்டுக்கலில் ஒரு உணவகத்தை தொடங்கினார் அவருடைய அனுபவம் இன்மையால் உணவகம் பொருளாதார இழப்புக்குள்ளானது இதனால் உணவகம் மூடப்பட்டது உணவக தொழிலில் தோல்வியடைந்ததற்கான காரணத்தை ஆராய்ந்தார் அவரை அடிக்கடி பிரியாணி செய்து பார்த்தார் இதில் அவருக்கு திருப்தி ஏற்பட மீண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அதே பெயரில் உணவகத்தை திறந்தார் சமையல் பணியை அவரே செய்தார் அவரை சமைத்து ருசி பார்த்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கி வந்தார் ஒரு கட்டத்தில் பிரியாணியின் சுவை வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பை பெற அந்த நுட்பத்தை தொடர்ந்து பயன்படுத்த தொடங்கினார் இவர் சமையல் பணியில் இருக்கும்போது அவருடைய வழுக்கை தலையை மறைப்பதற்காக தலைப்பாகை கட்டிக்கொள்வார் அதே தலைப்பாகையுடன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பரிமாறுவார் எப்போதும் தலைப்பாகையுடன் இருந்து அவரை தலப்பாக்கட்டு நாயுடு என்று அழைக்க தொடங்கினர் இன்று அதுவே தலப்பாக்கட்டி நாயுடு பிரியாணி கடை என்று அழைக்கப்பட்டு பின்னர் தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி கடையாகிவிட்டது தற்போது திண்டுக்கல் தவிர கோயமுத்தூர் வத்தலக்குண்டு மற்றும் சென்னை ஆகிய இடங்களிலும் கிளைகள் உள்ளன சென்னையில் இந்த உணவகம் பிரபலமடைந்துள்ளது இந்த கடைக்கு கும்பக்கரை தங்கையா படம் சின்னமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது தனது விடாமுயற்சியால் பிரியாணி பிரியர்களின் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்த நாகசாமி நாயுடு போல நாமும் உழைத்தால் வாழ்வில் வெற்றி நிச்சயமே கப்பல்கள் அந்தமான் கடற்பகுதியில் ஊடுருவ வாய்ப்புள்ளதால் இந்திய கப்பற்படை உஷார்படுத்தப்பட்டுள்ளது லடாக் பிரச்சனையால் இந்தியா சீனா இடையே போர் பதட்டம் நிலவி வருகிறது சீனாவை எதிர்கொள்ள தரைப்படை மற்றும் விமானப்படைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன இந்நிலையில் சீன போர் கப்பல்களின் நடமாட்டம் வங்கக்கடல் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் உள்ளது குறிப்பாக அந்தமானை ஒட்டி உள்ள கடற்பகுதியில் அவற்றின் நடமாட்டம் இருக்கிறது அங்கிருந்து எழுநூறு நாட்டிக்கல் மைல் தூரத்தில் சீனாவின் தென் சீன கடற்பகுதி உள்ளது இதன் வழியாக சீன போர்க்கப்பல்கள் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் இந்திய பகுதியை நோக்கி வரலாம் எனவே அந்தமான் பகுதியில் இந்திய கடற்படை உஷார்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதனால் இந்திய போர்க்கப்பல்கள் அந்தமான் கடற்பகுதியில் ரோந்துக்கு சுற்றி வருகின்றன நீர்மூழ்கி கப்பலும் கண்காணித்து வருகின்றன கடற்படையும் இப்போது தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கண்களில் ஏரிச்சல் கண்கள் சிவப்பது போன்றதும் கொரோனா அறிகுறி என நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் 
கரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு காய்ச்சல் இருமல் தொண்டைவலி போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வில் வாசனை மற்றும் சுவை இழப்பு கொரோனா தொற்று அறிகுறியாக இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் இருமல் காய்ச்சல் போல கண்கள் சிவப்பதும் கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்பட்டதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்று கனடா நாட்டு விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அங்குள்ள ஆல்சர்சா மாகாணத்தில் உள்ள ஒரு கண் மருத்துவமனைக்கு கண் எரிச்சல் பாதிப்பால் இருபத்தி ஒன்பது வயது பெண் ஒருவர் கடந்த மாதம் சிகிச்சைக்கு வந்தார் அவரது கண்கள் சிவந்திருந்தது மருத்துவமனையில் அவருக்கு பல நாட்கள் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது அப்பெண் கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளான ஆசிய நாடுகளில் இருந்து வந்திருந்ததால் கொரோனா பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது இதில் அவருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது ஆனால் அந்த பெண்ணுக்கு இருமல் காய்ச்சல் போன்ற எந்த அறிகுறியும் இல்லை அதற்கு பதிலாக வைரஸ் கண்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுவரை செய்யப்பட்ட மருத்துவ ஆய்வுகளில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பத்து முதல் பதினைந்து சதவீதம் பேருக்கு இரண்டாம் நிலை அறிகுறியாக கண் எரிச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது ஆனால் இருமல் காய்ச்சல் இல்லாமலேயே பெண் ஒருவருக்கு கொரோனா அறிகுறியாக கண் எரிச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே எரிச்சலில் கண்கள் சிவப்பதும் கொரோனா நோய்க்கான அறிகுறியாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது என்று நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் விருதுக்கு ஸ்ரீகாந்த் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளார் விளையாட்டுத் துறையில் ஜொலிக்கும் இந்திய நட்சத்திரங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசு சார்பில் கேல் ரத்னா அர்ஜுனா உள்ளிட்ட விருதுகள் வழங்கப்படும் இதற்கான பரிந்துரை பட்டியலை வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும் இந்திய பேட்மிண்டன் சங்கம் சார்பில் சாத்விக் சாய்ராஜ் சிராக் ஷெட்டி சமீர் வர்மா என மூவரும் அர்ஜுனா விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டனர் கேல் ரத்னா விருதுக்கு யாரையும் பரிந்திருக்கவில்லை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் பிலிப்பைன்ஸில் நடந்த ஆசிய அணிகளுக்கான சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் இருந்து ஸ்ரீகாந்த் பினராய் பாதியில் விலக்கினார் இந்திய அணி அரையிறுதியில் தோல்வியடைந்து மூன்றாவது இடம் பிடித்தது இதனால் இவர்களது பெயர்கள் எவ்வித விருதுக்கும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை தனது செயலுக்கு சமீபத்தில் ஸ்ரீகாந்த் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் இதையடுத்து ஸ்ரீகாந்த் பெயரை கேல் ரத்னா விருதுக்கு ஐ பி எல் பரிந்துரை செய்தது தனது செயலுக்கு மன்னிப்பு கேட்காத பினராய் சமீபத்தில் பிஏஐ மீது அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தார் இதனால் இவர் பெயர் மீண்டும் பரிந்துரை செய்யப்படவில்லை இது அறிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் அமெரிக்காவில் விவேகானந்தர் இருந்த போது நரசிம்மச்சாரியாவுடன் எடுத்துக்கொண்ட படங்களில் ஒன்று இது அறிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்